Hi friends, welcome back to Because. In this video, Unit 4 DC is a checkpoint based recovery. So, this is basic. We will talk about the checkpoints and techniques in the first unit. This is a very important question in the 4th unit. That is the time to be very easy. So, if you want to tell me about the first unit, you can tell me about the first unit. So, what do we want to talk about the subtopics and types of checkpoints? What do we want to talk about the types of checkpoints? What do we want to talk about the uncoordinated and coordinated? What do we want to talk about the coordinated? Blocking coordinated எப்படி பண்ணும் non-blocking எப்படி பண்ணும் then வந்து impossibility of min process non-blocking நான் என்ன then last வந்து communication induced checkpointing அயில் ரன்டு type model based எப்படி பண்ணும் index based எப்படி பண்ணும் so இந்த subtopics பார்க்கிறத்துக்கு முன்னாடி fundamentally checkpoint நான் என்ன நம்ப already checkpoint and recoveryல படிச்சிருக்கும் so checkpointல நம்ப fundamentalல என்ன பண்ணும் எங்கிட்டு இருக்கு distributed systemல இருக்கு processes ஓட state So, if you have processes, that process or state plus your communication channel or state will save and we will say that we will save the checkpoint. What do we save the checkpoint? Because in the distributed system, if any process fails, at that time, the entire system will be stable and stable and recover. So, we will save the checkpoint in the real life example. So, if we look at the checkpoint, generally in applications, different time intervals ले अड़पो, अन्न time intervals hourly आर क्लान ले daily और time अड़पो, अन्न ले by daily आर, that is मध्य और time, night और time आर क्लान ले weekly आर क्लान, ये बड़ी वैन आर क्लान, so आदेल आप पोवें दे necessity नहीं ले, okay? Then इन्द checkpoint based recovery ले इन्ना आप डिन पाती ना, इंगे अंधे number events अंधे lock पना में दिए necessity नहीं ले, ये नहीं ले, इन्ना number lock based recovery ला previous आप आतो Inna order le events nak anda turuk, ada lah na log punu. Inge checkpoint based recovery le events log punu media necessity illa. Then inde checkpoint based recovery pati, na nambai orisila application turuk, orisila distributed application le outside world order pati na interaction rumba adi ye maruk. So anda mari application le ande, itu anda ulah efficient aga irka ade. So ida maina irka key points introduction le. So, in the checkpoint based recovery, we try to store the state of the process along with the state of my communication channel at different time intervals. If you don't have to log in events, then you don't have to log in any distributed application or outside world interaction. That is suitable. Now, let's see one by one. Now, if you look at this slide, I will tell you the three key points in this slide. If you look at the three key points, you will tell me the details. Just one time, go through. Okay. Now, next one. Uncoordinated checkpoint in follow. So uncoordinated is not one way, friends. Each process is its own boss. If you want to know that, one process in the distributed system is its own boss. That is why it is always put in place. It is not a checkpoint to create and save. It is not a necessity to get rid of it. So that is point number one. Each process has autonomy in deciding when to take checkpoints. What is the benefit of this? If you look at this benefit, they are going to get rid of it. So, there is a synchronization overhead. Now, I am telling you that it is coordinated. If you have three processes, if you have three simultaneous or a point, if you have to do that simultaneous or synchronous, then you can do that overhead. That is not the same. What is the same? It is not the same. It is not the same. So, the synchronization is not the same. So, the overall run time is less. Then, in the autonomy number could grow that is or process is going to be the owner of boss in a solar on other than a benefit and then party now and then the process get a Mary they were for an at the other other checkpoints are to go to the simple and uncoordinated checkpoint in on all the drawback in and party now I'm already part the domino effect domino effect man a or a process recovery pandra car nothing all over a process fail as a or a process recover are a car nothing all a which may force some other process also to recover to previous checkpoints. This is already detailed in the previous video. Explain the domino effect. Next one. Overall recovery path is slow. Why slow? Why is there three processes? P1, P2 and P3. P1 is where the checkpoint is. This is where the checkpoint is. This is where the checkpoint is. P2 வந்து இங்கே மட்டு எடுத்திருக்கு, P3 இங்கே 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 எடுத்திருக்கு. So, இந்த மாறி set of checkpoints இருக்கம் போது, எனக்கு வந்து இதில் எது best set of checkpoints, இது, இது, இதா, 
இல்ல இது இது இதா இல்ல இது இது இதா இதை கண்டுபிடிக்கணும் சோ இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அன்கோஆர்டினேட்டர்ல பை ஹைட்ரேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ அதனால மை என்டையர் ரிகவரி இஸ் ஸ்லோ பிகாஸ் ப்ராசஸஸ் நீட் டு ஹைட்ரேட் to find a consistent set of checkpoints next idla innor drawback enna nu paathona useless checkpoint useless checkpoint na enna say for example ipa p1 vande or 10 checkpoint eduthirukku nu nichikala indha example la 3 checkpoint eduthirukku maybe p1 ku indha checkpoint useful ave irukad overall entire system la paathona namba indha checkpoint e ennikume vaalkaiyila use panna povu illa so andha mari kaaranathunala oru sila checkpoints vande complete a useless aga irukum so இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க சின்ஸ் நோ கோஆர்டினேஷன் இஸ் டன் அட் த டைம் ஆஃப் செக் பாயிண்ட் கிரியேஷன் செக் பாயிண்ட்ஸ் டேக்கன் பை அ ப்ராசஸ் மே பி யூஸ்லெஸ் இதான் நான் சொன்ன அதே விஷயம் தென் யூஸ்லெஸ் செக் பாயிண்டோட டிராபேக் என்ன தேவையில்லாம அதை நம்ம சிஸ்டம்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் என் ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ்ல சேவ் பண்றோம் அப்ப சேவ் பண்றதுனால என்ன ஃபியூச்சர்ல தேவையில்லாதான் டிலீட் பண்ணும் ஸோ அது ஒரு ஓவர் ஹெட் ஸோ யூஸ்லெஸ் செக் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் அன்டிசைரபிள் பிகாஸ் தி இன்கர் ஓவர் ஹெட் அண்ட் டூ நாட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் do not contribute to advancing the recovery line so in recovery line ga adu useful la illa adu illama additional la enak adu useless a irukku then next point na sonna adhe point a inge uncoordinated check point la oru oru process liyum multiple set of check points irukum so andha kaaranathinaala thevellada check points la na periodically vandu like free panni odanum so adha next point la kuduthirupanga it forces each process to maintain multiple check points and to periodically invoke a garbage collection algorithm to reclaim the check points abadina enna so idukke enak or space thevapadum idukku or space idukku or space idukku or space idukku or space indha mari en distributed system la 100 process irukku or or process ku 100 check point irukna motta evlo check points aachu friends motta 10000 check points aachu so 10000 check point e nala simultaneous a store panni vekka mudiyadhu அப்ப டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வல்ல எது தேவை எது தேவையில்லைங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணி அத வந்து ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணும் சோ அதான் இங்க நமக்கு நடக்குது ஏன் நடக்குது ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் மல்டிபிள் செக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற காரணத்தினால நடக்குது தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொன்னது இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் அப்ளிகேஷன்ஸ் வித் ஃப்ரீக்வெண்ட் அவுட் புட் கமெண்ட்ஸ் ஏன்னா அடிக்கடி அவுட் புட் நம்ம கமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து குளோபல் கோஆர்டினேஷன் நமக்கு தேவைப்படும் தட் இஸ் அவுட் புட் கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குளோபல் கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் மட்டுமே என்னால நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தா ரிகவரி லைன் வரைய முடியும் ஸோ அதனால அன்கோஆர்டினேட்டட் செக் பாயிண்டிங் இஸ் நாட் ஃபீசிபிள் ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது டிராபேக்ஸ் பொறுத்த வரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம கன்சிஸ்டன்ட் குளோபல் செக் பாயிண்ட் டிட்டர்மைன் பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னோட ப்ராசஸ் பிஏ இது என்னோட ப்ராசஸ் பிஜே ஸோ ப்ராசஸ் பிஏயோட ஃபர்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட்டை நான் எப்படி நோட் பண்றேன்னா சிஐ ஆஃப் ஜீரோ தென் சிஐ ஆஃப் ஒன் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பிஜே இருந்தா சிஜே ஆஃப் ஜீரோ சிஜே ஆஃப் ஒன் தென் இதே மாதிரி சோ லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட் வந்து நான் சிஐ ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சேன்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்கும் சிஐ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது ஜென்ரலைஸ்டா எழுதிருக்கும் அதே மாதிரி இங்க சிஜே ஆஃப் ஒய்னா இங்க சிஜே ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒன்னா இருக்கும் தென் த இன்டர்வல் பிட்வீன் டூ செக் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் ப்ராசஸ் நம்ம எப்படி டினோட் பண்றோம்னா ஐ டினோட் பண்றோம் அந்த இன்டர்வல்ல ப்ராசஸ் ஐடி என்ன ஐ தென் அந்த இன்டர்வல் லென்த் என்னன்னு டினோட் பண்றோம்னா எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்றோம் ஓகே சோ இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற இன்டர்வல் வந்து ஐ ஐ எக்ஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிறத நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஐ ஐ ஆஃப் இந்த ரைட் ஹேண்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் எங்கேருந்து வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் இண்டெக்ஸ்ல என்னவோ அதான் இங்கே இருக்கு பாருங்களேன் ஸோ எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸோ இங்கே நான் எழுதுனா சிஐ ஜீரோக்கும் சிஐ ஒன்னுக்கும் நடுவில் எழுதுனேன்னா அது எப்படி இருக்கும் ஐ ஐ ஆஃப் ஒன் இருக்கும் ஏன் ஒன் வந்துச்சு ஏன்னா ஒன் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு ஸோ என் இன்டர்வலோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் செக் பாயிண்டோட நம்பர் என்னவோ அதை நம்ம எழுதுவோம் ஓகே இங்கே நமக்கு இன்டர்வல் இருக்கு இதுல நம்ம சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ப்ராசஸ் பிஏ வந்து இந்த ஒரு செக் பாயிண்ட் எடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செக் பாயிண்ட் எடுத்துருச்சு செக் பாயிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சா என்ன பண்ணுவோம்னா மெசேஜ் கூட அடிஷ்னலா ரெண்டு விஷயங்கள் அனுப்புவோம் ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராசஸோட இண்டெக்ஸ் ஐ சோ ஐ என்ன ஐ வந்து என் ப்ராசஸோட ஐடி சோ ஐ என்ன என் ப்ராசஸோட ஐடி எக்ஸ் என்ன என் இன்டர்வலோட ஆர்ஹெச்எஸ் சோ இன்டர்வல் ஆர்ஹெச்எஸோட என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் சோ எக்ஸ் என்ன சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஒன் சோ இங்க
or simple terms le inge left hand side le enna number irukko plus 1 idu suppose 0 na then 1 say for example inge check point number say for example c i 5 nu vechukengale appo message la anupom bodhu enna anupona 5 plus 1 6 anupom ivula da vishayam so or process check point eduthu idukapra or message aamcha and the message kuda or process id yum then the next check point oda number um anupudu idunaley enna benefit nu paatha இந்த மெசேஜ் இந்த ப்ராசஸ் ரிசீவ் பண்ணுது ஸோ பிஜே ப்ராசஸ் இந்த மெசேஜ் எம்மா ரிசீவ் பண்ணும்போது அதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் போது அது என்ன அதோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை மை ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்வல் ஐ ஜே ஒய் தட் இஸ் இந்த செக் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த செக் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இன்டர்வல் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஐ ஐ எக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதை நம்ம ஏன் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா எது எது மேலே டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குங்கிற விஷயத்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காண்டி அனுப்புகிறோம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பிஜே கிடச்சோன்னே அதை என்ன பண்ணுவோம்னா ஐஜேஒய் இஸ் டிபெண்டண்ட் ஆன் ஐ ஐஎக்ஸுங்கிற இன்டர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ரிக்கவரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த நாலு ஸ்டெப் சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் பார்க்க பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ வென் அ ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் த ரிக்கவரிங் ப்ராசஸ் initiates rollback by broadcasting a dependency request message to collect all the dependency information maintained by each process so na read panni kaatradhukana reason enna na neenga adha paathu bayandra koodadhu onnume illa friends failure nadakkum bodhu enna pannum appadina or say for example or process a irukku nu vechukala simplicity ki enda process b irukku c irukku d irukku okay process a irukku b irukku c irukku d irukku ipo a ye vandu fail aadhu nu vechukanga அப்ப ஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பி கிட்ட கேக்கும் சி கிட்ட கேக்கும் டி கிட்ட கேக்கும் இது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன கேக்கும் அப்படின்னு பார்த்தனா உங்க உங்க டிபெண்டன்சி என்னவோ அதை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேக்கும் அப்ப இந்த டிபெண்டன்சி ரிக்வஸ்ட் இது இந்த பிக்கோ சிக்கோ டிக்கோ ரீச் ஆகும் போது இந்த ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் என்ன பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி பாக்கலாம் பி கிட்ட இந்த டிபெண்டன்சி ரிக்வஸ்ட் ஏ கிட்ட இருந்து வந்தோடனே பி உடனே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாம ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ அது என்ன ஆகும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாம அதோட எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஏ என்ன கேட்டுச்சோ அதை உடனே ஏக்கி கொடுத்துரும் ஸோ ஏக்கி கொடுத்தோடனே ஏ என்ன பண்ணும் இதே மாதிரி பி கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு சி கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு டி கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கான தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிக்கவரி லைன் வரையணும் ஸோ இந்த ஓவரால் டயக்ராமில் நான் ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் செக் பாயிண்ட்ஸை வச்சு ஒரு ரிக்கவரி லைன் வரையணும் ஸோ அந்த ரிக்கவரி லைன் வரையணும் எனக்கு டிபெண்டன்சி இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது ஆனால் நான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னில் என்ன பண்ணுறேன் எல்லா ப்ராசஸ் கிட்டேயும் உங்களோட டிபெண்டன்சி என்னன்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்குறேன் தென் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் அதோட எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஏ கிட்ட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துரும் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஏ என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் டிபெண்டன்சி இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த டிபெண்டன்சி இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் ஏ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கவரி லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஸோ ரிக்கவரி லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லணும் லைக் நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி ரோல் பேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு தென் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ரிக்கவரி மெசேஜ் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைச்சால் அவங்கவுங்க யாரெலாம் ரோல் பேக் பண்ணுமோ அவங்களாம் ரோல் பேக் பண்ணிடுவாங்க யார் பண்ண தேவையில்லையோ அவங்க பண்ண மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இங்கே பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு ப்ராசஸ் ஃபெயில் ஆகும்போது எல்லா ப்ராசஸ் கிட்டேயும் உங்கவங்க டிபெண்டன்சி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடும் அப்போ எந்த ப்ராசஸ்க்குலாம் அந்த மெசேஜ் போய் சேருதோ அந்த ப்ராசஸ்லாம் அதோட எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இது கேட்குற இன்ஃபர்மேஷனை ஏகே கொடுத்துரும் தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் டூ தென் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஏகே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைச்சோன்னே அது ரிக்கவரி லைன் கம்ப்யூட் பண்ணும் ரிக்கவரி லைன் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிடும் இதுதான் ரிக்கவரி லைன் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரோல் பேக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தென் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோரில் அந்த ரிக்கவரி லைனோட இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சோன்னே ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் என்ன பண்ணும் அது ரோல் பேக் பண்ண தேவைப்பட்டால் ரோல் பேக் பண்ணும் தேவைப்படலை அப்படின்னா ரோல் பேக் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதை தான் இங்கே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துப்பான் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்
ஸோ பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கிட்ட ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது பி ஒன் பி டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இங்கே ஒரு செக் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணு இது இங்கே ஒரு செக் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த க்ரியேட் பண்ண செக் பாயிண்ட்ஸோட நான் எல்லா செட் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு குளோபல் கன்சிஸ்டண்ட்டான செக் பாயிண்ட் கிடச்சிடும் அதான் அதோட பெனிஃபிட் ஸோ குவாடினேட்டரில் மெயின் பாயிண்ட் என்ன ப்ராசஸ் இஸ் குவாடினேட் செக் பாயிண்டிங் டு என்ஷூர் கன்சிஸ்டன்ட் குளோபல் ஸ்டேட் தென் இதோட மெயின் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ரிகவரி வந்து ஈஸியாக இருக்கும் டாமினோ எஃபெக்ட் இருக்காது தென் இன்னொரு அடிஷ்னல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்லேயும் ஒரு சிங்கிள் செக் பாயிண்டாக இருக்கும் ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் அன்கோஆர்டினேட்டடில் மல்டிபிள் செக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் செக் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அதனால பெனிஃபிட் என்ன கார்பேஜ் கலெக்ஷன் பண்ண வேணாம் ஸ்டோரேஜ் ஓவர் ஹெட்டும் இருக்காது ஆனால் இங்கே ட்ராபேக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன் லேட்டன்சி அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு ஒரு டைமும் நான் அவுட்புட் கமிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குளோபல் செக் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணும் அதனால லேட்டன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் 